একটা পাখির গল্প শোনাবো পচা ডিম থেকা আমি একটা উপহার পাইছি চলুন একটি পচা ডিমের গল্প শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত মাইম পাখাল চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছেন নীরব মুন্না আজকে কোনো বিষয়ে কথা বলবো না আজকার একটা পাখির গল্প শোনাবো একটা ডিমের গল্প শোনাবো পচা ডিমের গল্প পচা ডিমের গল্প শোনানোর জন্য প্রথমে একটু আমার গল্প শুনতে হবে আপনাদের ধৈর্য ধরে তো ভিডিওটা একটা ছোট্ট গল্প কিন্তু বড় করে বলা হবে তো যাদের হাতে সময় আছে তাদেরকে ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল চলুন একটি পচা ডিমের গল্প শুরু করা যাক একবার শুরু থেকে বলি আমি যখন থেকে পাখি পালি প্রায় দেড় বছর পাখি পালি এই পাখি পালার বয়স থেকে আমি কখনোই এখন অব্দি একটা পাখিও সেল করতে পারি নাই আমার নতুন যেহেতু আমার চ্যানেলটা নতুন সেহেতু আমার আত্মীয় স্বজন এবং আমার পরিচিত মানুষের আমার ভিডিওগুলো বেশি দেখে তো তারা সবাই জানে যে মুন্না কখনো পাখি বিক্রি করতে পারে না বা বিক্রি করে না পারি না এটার কারণ হইল আমার আবেগ করি না এটা আমার আবেগ কারণ আমি প্রত্যেকটা পাখি খুব যত্ন সহকারে পালি এবং খুব ভালোবাসা দিয়া পালি যার কারণে আমি পাখিগুলো সেল করতে পারি না আমার মায়া লাগে কিন্তু হ্যাঁ আমি আস্তে আস্তে সেট আপটা গুছাই নিয়ে আইসি আগে খুব ছোট ছিল এখন অনেক বড় করছি যার কারণে এখন পাখি সেলের একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে আইসে হ্যাঁ এখনও পাখির সাথে ভালোবাসা আছে যাকে দেব ভালোবাসা জিনিসই দেব তো এই গল্পগুলো কেন বললাম কারণ এটা বোঝানোর জন্য যে আমার একটি পচা ডিমের গল্পের ভিতরে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন যে গল্পটা গাঁচা খুঁটি না এই জন্য আপনাকে পিছনে একটু গল্প বললাম যে আমার দেড় বছর পাখি পালার বয়স আমি এখন অব্দি একটা পাখি সেল করতে পারিনি তো এখন আসে মেন গল্পটা যে পচা ডিম কেন গল্পের নামটা বা কেন বললাম যে আজকে একটা পচা ডিমের গল্প শোনাবো প্রথম এক জোড়া বাজিকার যখন গিফট পাইছিলাম আমি তখন পাখি সম্বন্ধে অত কিছু জানি না তো স্টাডি স্টাডি করতে 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 তখন পাখির প্রতি একটা অন্যরকম টান একটা মানে ভালোবাসা কাজ করে তখন একটু আপডেট হওয়ার চেষ্টা চেষ্টা করি যে একটু ভালো পাখি নেব তখন প্রথম যে ভালো পাখিটা আমি কিনি তখন আমার একটা পাখি ছিল কোকো ও এখনো আছে আমার একটা পাখি ছিল কোকো তো ওকে কিনি আমি ওই সময় আমার জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনেক বেশি ছিল একটা ছিল ক্রিম কালারের আর একটা ছিল গ্রে কালারের কি করো বাবা তো যখন আমি কোকোরে কিনি তখন পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে হিউজ তো ওই টাকাটা আমাকে একজন গিফট করে যে ধরো আমি তোমাকে টাকাটা দিলাম পাখিটা তোমার জন্য গিফট তো তখন আমি কোকাটেল কিনি তো কোকো ছিল অ্যাকচুয়ালি কোকাটেল এক জোড়া পাখি তারপর এরকম ভাবে ডায়মন্ড আপ লাভ বার্ড ফিনস একে একে আমি অনেক ব্রাইটেস্ট পাখি পালা এবং কেনা শুরু করি এবং পালা শুরু করি আমার পাখির প্রত্যেকটা ডিম আমার কাছে এক একটা মূল্যবান সম্পদ না একটা মূল্যবান ভালোবাসার অংশ যে আমার অংশ আমি পালছি আমি খাওয়াইছি আমি কষ্ট করে খাবার কিনে নিয়ে এসি সেই পাখিটা আমি পালছি বড় করছি এটা আমার জন্য অনেক বড় কিছু তো সর্বশেষ আমি কোকাটেলের পরে বাবা কোকাটেলের পরে একজোড়া পাখি কেনার প্ল্যান করি কিন্তু একজোড়া কেনার সামর্থ্য আমার ছিল না তখন আমি একটা কিনি সেটা ছিল কুনর পাইনাপেল কুনর আমার পিছনে দেখা যায় কিনা যাই না এই যে ঝুলতাছে তো পাইনাপেল কুনর এই কুনরটা আমি যার কাছ থেকে কিনি একটা আপুর কাছ থেকে কিনি তো সে আপুটা আমার মতে হয়তো তখন নতুন পাখি পালে সে বুঝতে পারে নাই যে এটা মেল না ফিমেল কিন্তু উনি আমাকে বললে দিছে এটা ফিমেল দেন এটা ভেরইছে মেল তো আমি এক ভাইয়ার কাছ থেকে কিছুদিন পর যখন আমার টাকা জমাই আস্তে আস্তে এটা চার হাজার টাকা দিয়ে কিনছিলাম প্রথমটা তারপরে এটার সাথে একটা জোড়ার জন্য আমাকে বললে দিছে এটা ফিমেল তো আমি একটা মেল খোঁজার চেষ্টা করি তো 
এক ভাইয়ার কাছ থেকে একটা মেলের সন্ধান পাই প্রায় ছয় সাত মাস পর মেবি আর কি বা চার পাঁচ মাস পর এক্সাক্টলি মনে নাই কেনার চেষ্টা করি তখন এক ভাইয়ার সাথে কথা হয় উনি কক্সবাজার একটা হোটেলে কাজ করে থাকে সাইদাবাদ তো উনি আমাকে বললো যে ভাইয়া আমার কাছে একটা পাখি আছে ছবি পাঠাইলো আমাকে আমি দেখলাম তো উনি বললো যে এটা মেল মানে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হলো গল্পটা হলো এরকম যে ভাইয়া আপুটা ওই যে আপুর কাছ থেকে প্রথম কোনোটা কিনছিলাম সে আপুটা বলছে যে ফিমেল বের হয়েছে মেল দেন যে ভাইয়াটার কাছ থেকে কিনতে গেছি মেল সেটা হয়ে গেছে ফিমেল একজন আমাকে ঠকায় নাই কারণ ওই আপুটা অনেস্টলি আমাকে ঠকায় নাই বিকজ আমি জানি যে আমি আমি কোনো পাখি পালি নাই এটা সখে কিনতেছি উনি আমার কোনো মেল ফিমেল দিলে যে আমার কোনো উপকার হইব ওনার ওনার লাভ হইব আমার লস হইব এরকমটা ছিল না ছিল উনি যা সেল করতে চেয়েছে আমি কিনতে চেয়েছি মেল ফিমেল উনি শিউ ছিল না কিন্তু পরে যে ভাইয়াটা আমাকে দিছিল সেইটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য অনেক বড় ভয়ানক একটা বিষয় ছিল যে উনি আমাকে বললে দিছিল যে এটা মেল যদি আমারটা ফিমেল হয়ে থাকতো আর এটা যদি মেল বলছিল মেল হয়ে থাকতো তো হলো তো জোড়া ঠিক আছিল কিন্তু আমারটা তো মেল এটাও মেল তাহলে তো পুরো দমে গেছিলাম আমি যাক তো লাকিলি যে আপুটা ওইটাকে ফিমেল বলছে পাইনাপেল কোনোটাকে সেটা হয়েছে মেল আর যেটা মেল বললে ওই ভাইয়াটা আমার কাছে বিক্রি করছে ওইটা হয়েছে ফিমেল তো এখন আমরা মানে কাছাকাছি আইসা পড়ছি পচা ডিমের গল্পের কাছাকাছি আমি আইনা দুইটাকে জোড়া দিলাম জোড়া দেওয়ার পর দেখলাম যে কিছুদিন পরে বুঝতে পারলাম যে জিনিসটা উল্টো পাল্টো হয়ে গেছে কিন্তু আমার কপাল ভালো ছিল যার কারণে আমি লাকিলি দুইটা জোড়া একসাথে পায়ে ফেলছি মেল ফিমেল অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে তারপর যেটা হইল যে তারা দীর্ঘ ছয় মাস পর মিটিং সিটিং করল কিন্তু ভাইয়া যে পাখিটা আমাকে ভাইয়া যে পাখিটা দিছিল যে কক্সবাজার জব করে বলছিল তো সেই ভাইয়া আমাকে যে পাখিটা দিছিল পাখিটা অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্টলি বয়সটা আমি জানতাম না সেটা বেবি ছিল বাচ্চা ছিল উনি আমাকে বলছে অ্যাডাল রানিং ডিমে ছিল এবং তার সাথে একটা ডিমে মারা গেছে এরকম ভাবে বইলা আমাকে দিছে তো আমি তো শিওরি ছিলাম কারণ কোনো সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নাই কীভাবে বুঝতে পারবো এখন যেটা বুঝি অনেক কিছু বুঝি এখন যেরকম বুঝি আহামুরি অনেক কিছু বুঝি না কিন্তু যতটুকু বুঝি যে বয়সটা অন্তত বুঝতে পারি পাখি দেখলে তারপর জোড়া দিলাম জোড়া দেওয়ার পর ডিমও পারলো প্রথম ডিমটা যখন পারছে তখন ওই ডিমটা দেখে আমি মহা খুশি আমি সবাই ফেসবুকে নক করছি যে আপুর কাছ থেকে কিনছি সে আপুকে নক করছি যে আপু আমার পাখি ডিম দিছে সবাইকে বলছি আমার কোনো পাখি ডিম দিছে তো তিনটা ডিম দিছিল তিনটা ডিম দেওয়ার পর হঠাৎ করে সাত আট দিন পর দেখে আমার আমার ওই মাঝিটা যেটা ভাইয়ার কাছ থেকে কিনছিলাম বারবার ব্রিডিং বক্স থেকে বের হয়ে যায় মানে ঠিক মতো উম দেয় না কি সমস্যা উম দেয় না কিন্তু ক্যান্সেলও করে গেলাম তারপর আমি নজর রাখার চেষ্টা করলাম নজর রাখার চেষ্টা করলাম যে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটতেছে মানে ঠিকঠাক উম দিচ্ছে না কেন কী আসার বিষয় করে না মানে অ্যাকচুয়ালি ও তো সিক অসুস্থ ওই উম দিয়া থাকে না ভিতরে থাকে না বের হয়ে যায় বারবার কিন্তু খুব টেনশনে পড়ে গেলাম যে কী করব পরের দিন অপেক্ষা করতে চাইছি যে দেখি কি হয় দিনগুলো সরাই দিব সবচেয়ে বড় একটা ধাক্কা খাইলাম কি পরের দিন আমার ওই দেখলাম যে ডিম সরানোর আগে আমার মাঝিটা মারা গেল আমার ওই ব্লু কোনোরটা মারা গেল এখন তিনটা দিন আমার পাখিটা মারা গেল আমি খুব স্যাড প্রচুর হারে স্যাড তো ভাবছি যে যাক আল্লাহ যা করে ভালোই করে তখন ওই ডিম অলরেডি দুই দিন হয়ে গেছে মারা গেছে অলরেডি দুদিন হয়ে গেছে তো আমার কাছে মানে মারা গেছে যেদিন সেদিন হলো সকাল এবং ডিমে তা দেয় না তারও একদিন আগে থেকে তার মানে একদিন আগে থেকে তা দেয় না এবং মারা গেছে আজকে দুই দিন হয়ে গেছে ডিমের বয়স যে ডিম তা পায় না তো তিনটা ডিম আমি পচা দর্শি যে তিনটা দিন পুচিয়ে গেছে গা তারপর লাইট মারা দেখলাম যে না জম সে তো আমি রিক্স নিলাম যে ঠিক আছে জম সে যেহেতু কোনো একটা পাখির তলে দেই কোনো একটা পাখি যে পাখি ডিম পারছে সেই পাখির নিচে দেই সে তা দেই তা দিলে দেখি যে ডিমটা ফুটে কি না তো আমার কোকা তেল জোড়ায় ছিল মিটিংয়ে ছিল ওরা মিটিং চিটিং করছে ডিমে ছিল তো আমার কোকা তেলটা ডিমে থাকার কারণে আমি একটা সুযোগ নিলাম যে না ডিমে সরাইয়া ওর ওর তিনটা ডিম সরাইয়া এক এই তিনটা ডিম দিই তিনটা ডিম দিলাম দেওয়ার পর দেখলাম 
যে বাকি দুইটা ডিম আমার কোকাটেল অটোমেটিকলি মানে নিজেরা নিজেরাই ওরা উম দেয় না দুইটা ডিম উম দেয় না একটা ডিম উম দেয় তো আমি ভাবলাম যে তাহলে কি একটা ডিম টিকলো লাকিলি হ্যাঁ আমার একটা ডিমই টিকলো আমার একটা ডিম থেকে একটা বাচ্চা বেরিলো বাকি দুটা ডিম পচা বেরিলো তো আমি তো তিনোটাই পচা দিচ্ছিলাম তো সেখান থেকে একটা ডিমের বাচ্চা ফুটলো একটা ডিমের বাচ্চা ফোটার কারণে আমি খুব খুশি হইলাম আমি অনেক ছবি তুললাম ভিডিও করলাম সবাইকে পাঠাইলাম ডিম পাড়া সবাই যে কাজটা করছি বাচ্চা ফোটার পরে সেই কাজটা করছি এখন আমি টেনশনে পড়ে গেলাম যে কুকারটেল কীভাবে খাওয়াইবো কুকারটেল কি আদৌ খাওয়াইবো পনেরো বাচ্চা আল্লাহ বড়সা আমি একটু খাবার গরম করে আইন না খাবারটা খাওয়াইছি পাখিরে বাচ্চাটাকে কোনো রকম পিসকাই দিয়ে মুখের সামনে একটু শুধু দিয়ে ধুইরা খাওয়াই অনেক যত্ন করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম খাইলো কিছুটা খাইলো পরে মার কাছে দিলাম পরে ওই আপুটার সাথে কথা বলো আপু বললো যে বাচ্চা যে প্রথম যখন ফুটে তখন বাচ্চা ধরতে নাই কারণ বাচ্চার তখন মায়ের উম প্রয়োজন হয় যার ফলে বাচ্চাটার হাড়গুলো শক্ত হয় আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম ঠিক কী হইতাছে এগুলো আমি তো জানতাম না এই কাজ হয়ে গেল বাচ্চাটা নিয়ে মিস হয়ে যায় আমি আর বাচ্চাটার ভয়ে দল দলাম না দুই দিন দলাম না শুধু খুলে দেখলাম যে প্যাটটা বড় আছে কি না সরি তো দেখলাম প্যাটটা বড় আছে কি না দেখলাম যে হ্যাঁ খাওয়াচ্ছে ভালো লাগলো যে দেখলাম একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন বড় হয়ে গেল আমার পাখিটা হঠাৎ করে একটু দেখলাম বড় হয়ে গেল আর মানে এত সুন্দর দেখা যেতেছিল রে যে আমি কোনোরের বেবি কখনো দেখি নাই কদম ফুলের মতো পুরো শরীরে পশম হালকা হালকা পশম সুন্দর লাগতা ছিল আমি তারপর বাচ্চা যখন মোটামুটি বড় হস বড় মোটামুটিভাবে বড় হয়ে গেল তখন আর কোন কোকাটেল পাখি বাচ্চাটা খাওয়ায় না তো বাচ্চা না খাওয়ানোর কারণ খুঁজলাম যে কেন খাওয়ায় না তো এক আপু ওই আপুটা বললো যে ঠোঁট মিলে না তারপর অনেকে বললো যে অনেকে বলে খাওয়ায় আবার বলে খাওয়ায় না তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ বড়সা তো এখন আমি হ্যান্ড ফিটিং ধরি তো আমি হ্যান্ড ফিটিং শুরু করলাম হ্যান্ড ফিটিং শুরু করলাম আল্লাহর মতো হ্যান্ড ফিটিং করতে করতে আজকে এতটুকু তো পচা ডিম থেকে হয়েছে পরে প্রথমে পচা পচাই বলতাম পরে পচা থেকে শর্ট করে ওকে বলি পচু আজকে যে টোটালি গল্পটা ছিল এটা ছিল প্রচুর গল্প পচা ডিম থেকে প্রচুর হয়েছে সেই প্রচুর আজকে আমার জ্বালায় আমার কামরায় তো ধন্যবাদ যারা ধৈর্য ধরে প্রচুর এই ফালতু গল্পটা শুনলেন আমার লাইফের একটা ছোট গল্প শুনলেন আমার এই প্রচুর গল্প শুনলেন বাবা প্রচুর অনেক দুষ্ট আমার অনেক ভালোবাসার একটা পাখি আমার সব পাখি ভালোবাসার পাখি কোকো পিকু চুচু ছোটু পটু এগুলা সব সব আমার খুব ভালোবাসার পাখি কিন্তু ওই একটু বেশি ওর প্রতি একটা অ্যাটাচটা বেশি কারণ মনে হয় নিজের অনেক সারভাইভ করে ওরে পাইছি তো অনেক সংগ্রাম করে ওরে পাইছি একটা অনেক বড় কিছু হারাইয়া তারপর ওরে পাইছি এই জন্য ওর টান কাজ করে তো আবার সবাইকে ধন্যবাদ ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে দেবেন প্রচুর গল্প কেমন লাগলো লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফিজ হচ্ছে আল্লাহ হাফিজ দা বাবা